বাংলা মানবতা সমাধান السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وسلاۃ وسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد شکریہ درشک شروتا ہم آج کے پرو بھت کی آلوچن ایم ایک پرو آپ سامنے اپستاپن کرتے چاچی جار مدھے رہے چھے اللہ سبحان تعالیٰ کرونا و اللہ سبحان تعالیٰ برکت و رحمت پوار ایک جریا با اپائے آسن آج کے ہم جس سمست সম্মানিত আলোচক মণ্ডলী স্টুডিওতে এসেছেন তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই রয়েছেন আজকে সম্মানিত আলোচক শেখ মুজাফর বিন মহসিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাত এবং রয়েছেন ডক্টর জাকারিয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এবং আছেন প্রফেসর ডক্টর এ বি এম হিজবুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুধী দর্শক শ্রোতা আমরা প্রথমেই এ কাহিনীটি শোনার জন্য যাচ্ছি শেখ মুজাফর বিন মাহসিনের কাছে আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়াসসালাত ওয়াসসালামু আলা মাল্লা নবী আবাদা ধন্যবাদ মাননীয় পরিচালককে আমরা যে হাদিসের ঘটনাটি আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা আবু হরের রাজিয়াল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একদিন একজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যিনি মেঘের মাস থেকে তা আওয়াজ পেলেন যে ওই বাগানের উপরে পানি বর্ষণ করো অতঃপর শুধু ওই জায়গাটিকে বাগানটিকে আলাদা করে নিয়ে মেঘ থেকে পানি বর্ষণ করা হলো পানি বর্ষণ করার পরে বাগানের যে সমস্ত নালা ছিল এই নালা বিভিন্ন জায়গাতে পৌঁছে গেল এবং বাগানের একজন ব্যক্তি তখন কুদাল দিয়ে পানিগুলো সব জায়গায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলো বাগানের যিনি মালিক বাগানের যিনি মালিক যিনি মেঘের মাঝের এই শব্দ শুনলেন এবং দেখলেন যে কেবলমাত্র একটি বাগানের উপরে বৃষ্টি বর্ষণ হলো তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনার নাম কি তখন বাগানের মালিক বলছেন আপনি আমার নাম জিজ্ঞেস করছেন কেন কি কারণ তিনি বললেন এটা ব্যতিক্রম একটা বিষয় আমি মেঘের মাঝে এই আওয়াজটা শুনেছি এবং এই বাগানের উপরে পানি বর্ষণ করার জন্য বলা হয়েছে মেঘকে তাই বর্ষণ করা হলো এর কারণটা কি তখন লোকটির নাম না বলে তার কারণটা উল্লেখ করলেন আপনি মনে করতে পারেন না এটা যে এই বাগান থেকে যা উৎপন্ন হয় এর তিন ভাগের এক ভাগ আমি সাতকা করে দিই প্রথম কথা বললেন আর এক ভাগ করে আমার জন্য এবং আমার পরিবারের পরিবারের জন্য তিন ভাগের এক ভাগ এক ভাগ আর আর এক ভাগ বাগানে খরচ করে এই বাগান থেকে যার জন্য যে খরচ পূর্ণ সেটা বাগান থেকে যে উৎপন্ন হয় তার তিনটা ভাগ করেন প্রথম কথা বললেন যে আমি এক ভাগ সাতকা করে দিই আর এক ভাগ নিজে এবং আমার পরিবার নিয়ে খাই আর এক ভাগ আমি বাগানের উপরে খরচ করি এটা হাদিসের মূল বিষয় আর কি শুক্রিয়া শেখ মুজফর বিন মহসিন যে বিষয়টি আমরা শুনতে পেলাম আসলে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং এখানে একটা অলৌকিক কিছু ঘটে গেল যা বলা যাবে যে আশেপাশে কোথাও বৃষ্টি নাই কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বাগানের উপরে বৃষ্টি তো আমরা আসুন আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় বা প্রাসঙ্গিক আলোচনায় আমরা প্রথমেই ডক্টর এ বি এম হিজবুল্লাহ সাহেবকে অনুরোধ জানাচ্ছি কিছু বলার জন্য الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أشل أي غطنة تهجي وطنت قروت تبرنو أنك شكرية تهجي تار مده مولك بابي جيتا آمات تهجي شامنة 
প্রতীয়মান হয় সেটা হলো আমরা যা উপার্জন করি ফসল থেকে হোক ব্যবসা থেকে হোক চাকুরির মাধ্যমে হোক শিল্প কারখানার মাধ্যমে হোক যেভাবে আমরা উৎপাদন করি না কেন আসলে সেই উৎপাদিত ফসলের মধ্যে সমাজের যারা দরিদ্র অভাবী মানুষ আছে তাদের জন্য একটা ভাগ রাখা উচিত আর নিজের জন্য তো থাকবেই পাশাপাশি যেই জমিন থেকে এই ফসল উৎপাদিত হচ্ছে যে ব্যবসা থেকে আমি উপার্জন করছি তারপরে যে মেশিনকে ব্যবহার করছি তাদেরও একটা হক আছে এখান থেকে বোঝা গেল যে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এর জন্য আলাদা একটা অ্যামাউন্ট রাখতে হবে যেটা সেখানে সে খরচ করতে পারে এখানে মজার উপর একটা জিনিস আছে এটা বড় চমৎকার একটা বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই যে বলছে ওই লোকটি যে এর এক তৃতীয়াংশ আমি সদখা করে দেয় সদখা করে দিই ঠিক এই ধরনেরই একটা ঘটনার অবতারণা হয়েছে কোরআনে পাকেও তারা মিসকিনদেরকে ঠকাতেন বলে আল্লাহ রাবুল আলমিন রাতের অন্ধকারের সব ফসল ধ্বংস করে দিয়েছিলেন মেঝো ভাই ছিল সে বললো আমি বলছিলাম না তোমরা এটা খুব ভালো কাজ ভালো কাজ করছো না মিসকিনদেরকে মাহরুম করি মিসকিন দেখে মাহরুম করা আচ্ছা এর পাশাপাশি দেখুন আমরা কোরআনে পাকে আরো কি জায়গায় পাই ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফসলদেরও একটা জাকাত আছে জি একটা জাকাত আছে যেটা উৎপাদিত ফসলের জন্য অসর বলা হয় অসর বলা অসরেরও আছে সিঞ্চিত হলে এক রকম আর পাহাড়ি ঢল বা সিঞ্চিত হলে আরেক রকম আর কোরআনে পাকে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি তো এখন আমরা যেটা লক্ষ্য করি আমাদের দেশে বা বিভিন্নখানে যে এইভাবে কিন্তু আমাদের খুব কমই আছেন যারা তার উপার্জন থেকে আল্লাহর রাস্তা এইভাবে ব্যয় করেন করেন না এটা আমরা বলবো না কম বেশি সবাই করেন অনেকে হয়তো করেন না বা অনেকে বেশি হয়তো হিসাব জি হিসাব করে এইভাবে কেউ করে বলে মনে হয় সেটা করে না জি এমনকি ওটা তো দূরের কথা জাকাতের সময় জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে তো আমরা কত বাহানা তালাশ করি জি ফরজটাই ফরজটার ব্যাপারে আমরা বাহানা তালাশ করি নফলটা নিয়ে আমরা কি বলবো তাই না এরপরে আরো আছে যেমন নাকি এই মিসকিনদেরকে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই যে অসর আমাদের তো মনে হয় না যে সবাই অসর আদায় করে তো আমার মনে হয় আমাদের ইয়েরাও আছেন অর্থাৎ যে কোনো মানুষের সম্পদে আর একজন অধিকার রয়ে গেছে হক বলা হয়েছে শব্দটা অধিকার রয়ে গেছে মানুষ অধিকার সচেতন হয় তাহলে সে যে কোনো সময় এই হকটা ঠিক মতো পৌঁছিয়ে দেয় ওই লোকটা আল্লাহ তালা খাস রহমত করেছেন যে তিনি কাতার হাদিসে আসছে অমরাদ আনহু বলছেন যখন তিনি এসতিসকার নামাজ পড়ছিলেন যে মা মনে আল কাতার ইল্লা মিন মানের জাকাত আও কামা কাল তিনি বলছেন যে যখনই জাকাত দেওয়া বন্ধ করে তখনই আকাশ থেকে বৃষ্টি বন্ধ হয় তাই যখনই এই আমাদের অধিকারটা আমরা ঠিক মতো গরিবের কাছে না পৌঁছাই তখনই আল্লাহ তালা আকাশ থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেয় এই জন্য যেমন এসতিসকার নামাজের আগে সৎকার কথা বলা হয় দান কথা বেশি করে দেওয়ার কথা বলা হয় আল্লাহ তালা এস্তেকভারের কথা বলা হয় ওয়ান ইস্তাক ফরব বাকম সুম্ম তুবুইলাই ইউসুল ইসলাম আলাইকুম মিদ্রারা উইমজিদ কুম্বি আমার বানি না আকাশ বৃষ্টি দিবে কখন যখনই সদকা হয় এই জন্য সদকার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয় এই জন্য সদকা যত বেশি হবে আল্লাহ তালার তত বেশি সে এটার বরকত দিবে যেহেতু আল্লাহ পাকি বলছি যে লাইন শেখার তুম আরেকটি জিনিস হচ্ছে এখানে যে কোরআনে করিমে আল্লাহ তালা যে দানের কথা বলেছে এখানে কিন্তু অন্য ওখানে বলেছে যে মাসালুদ্দিন ফুকুনা আমলম ফি সাবিল্লা কামাসাল হাব্বাদিন আম্বা তাত সাবরা সানাবা ফিকুল সুমলাত মিয়াতু হাব্বা অর্থাৎ যত বেশি দান হবে তত বেশি এটা ফলন বেশি হতে থাকবে ফলন বেশি হতে থাকবে এর প্রমাণ পাই আমরা এই ঘটনার মধ্যে যত বেশি দান করেছে তিনি সুলুজ দান করেছে কম না অনেক বেশি দান করেছে সেই হিসাবে সেটার ফলনও বেশি হয়েছে সেখানে বৃষ্টি হয়েছে সুতরাং এটা একটা বিরাট প্রমাণ যখনই আমরা আমাদের দেশে যদি কোনো আমরা ঠিক মতো জাকাত আদায় করি এবং ঠিক মতো সদকা দেই তাহলে আমাদের ফসলেও আল্লাহ তালা বরকত দিবেন এবং বেশি হবে সেটা আমাদের বেশি বেশি উৎসাহ দেওয়া দরকার আরেকটি জিনিস হচ্ছে যে ঔষরের মাসালা শেখ উত্থাপন করেছিলেন ওষর যদি দেয়া হয় তাহলে কিন্তু এটা অধিকার আদায় হবে জাকাত দেয়া হবে মানে জাকাতটা ফসলের জমির জাকাত হচ্ছে ওষর 
আবার কখন নেস ফলো সফল হতে পারে রুবর কিন্তু এটা হয় Zakat যে আমরা দিচ্ছি ওশরে ওশর যাকাতটা দিলেও কিন্তু একটা বিরাট ইয়া হতো না আমাদের খরচ দেয়া হচ্ছে অথচ ওশরটা দেয়া হচ্ছে ফসলের সাদকা হচ্ছে ওশর না সাদকা নয় যাকাত উৎপাদিত ফসলে যাকাত ফসলের যাকাত ওশর আমাদের দেশে আমরা জমিনকে ধরে নিয়েছি খাজনা জমিন হিসেবে খাজনা দিয়ে যথেষ্ট মনে করছি না আমাদের জমিনে আসলেই ওশর দেয়া উচিত আরেকটি হচ্ছে যে ওশর তো চাই যে সরকারি যে নির্ধারিত যে খাজনা এই খাজনা দিলে ওশর থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না পাওয়া যাবে আরেকটি জিনিস হচ্ছে যাকাতের পরেও হক আছে এটা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আলা ইন্না ফিল মালে হাক্কান গায়রা যাকাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সেই হিসাবে যাকাত ব্যতীত কিন্তু হক রয়ে গেছে এবং ওই লোক যেহেতু তার যাকাত ব্যতীতই হকটা আদায় করত বেশি দিত সেই হিসাবে তার ওখানে আল্লাহ তাআলা বরকত দিয়েছেন বৃষ্টি দিয়েছেন জি ধন্যবাদ শেখ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ছোট্ট একটু বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে আবারো আমরা আলোচনা ধারাবাহিক কথায় আপনাদের সামনে ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ ততক্ষণে সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ इब्राहिम शेख शाहिदुल्ला खान मदनी हारून हुसैन उपस्थापन सफल सम्मेलन सी देखे बरल अनुष्ठान जाल शाहे उलामा प्रति शुक्रवार रत साढ़े नटाय पुनः सम्प्रचार सकाल आठटाए बांगलेश Saturdays provide in Britain we are facing one big problem that are you muslim or british the space to talk in india back home they ask are you a muslim first or indian first and we muslim should know how to reply how to turn the tables over the place to knock why trinity cannot be regarded in that sense father son and holy spirit the opportunity to ask but even if you agree that what the christians say that he was crucified So if Jesus Christ peace be upon him died for 3 days who controlled the world that means even God died the freedom to unmask so there are various ways which we can prove the argument to be wrong dekhun dr jakir er shonge alap kori proti shonibar rat 7:30 e apuno samprachar sokal 9:30 ta e bangladesh e peace tv banglay देखोचना एकम्र पीस टी बांगल सुप्रिय दर्शक श्रोता संगे थार्यवाद বিরতির পরে আমরা সেই বিষয়টি আলোচনায় ফিরে আসছি যে একখণ্ড জমিন সেখানে নির্দিষ্টভাবেই তার উপরে বৃষ্টি বর্ষিত হলো আর আশেপাশে বৃষ্টি হলো না তার কারণ সম্পর্কে যে মনোজ্ঞ হাদিসটা আমরা শুনলাম আসেন তার আলোচনায় আমরা শেখ মুজাফফর বিন মোহসিনের কাছে যাই উনি কি বলেন হাদিসের মধ্যে ধনীদের জন্য সম্পদশালীদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে তার মধ্যে যিনি তার মাল থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবেন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন ওই ব্যক্তিকে বিশেষ বান্দা হিসাবে গ্রহণ করবেন এটা জানা একান্ত আবশ্যক আল্লাহ এই ব্যক্তিকে কিভাবে গ্রহণ করেছেন 
এবং মেঘ এসে স্পষ্টভাবে আলাদা করে তার উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করল এটা সম্পদশালী ব্যক্তিদের জন্য বড় একটা নসিহতের মধ্যে নিহিত রয়েছে অবশ্যই আর একটা হলো জাকাত এবং সাদাকা পৃথক জিনিস এই হাদিসে সাদাকার কথা বলা হয়েছে এই নির্দিষ্ট অংশের কথা বলা হয় বলা হয় কারণ হলো ফসলের জমিতে যে ওসর বের হয় তার একটা নির্দিষ্ট অংশ আছে এটা কিন্তু তা না তিনি তার মাল থেকে একটা সাদাকা করেছেন জাকাত যেটা সেটা আমি দিতে বাধ্য আমার উপর আবশ্যক জাকাত দেওয়া কিন্তু যেটা আমার নিজস্ব সম্পদ এখান থেকে দান করা বা না করা এটা আমার ইচ্ছাধীন ব্যাপার এখতিয়ার কিন্তু এই ব্যক্তি এটা দান করেছে নিজস্ব মাল থেকে দান করেছে এটা প্রমাণিত হয় তাহলে জাকাত দিলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হকটা প্রদান করা হয় আর সাদাকা করলে নিজের মাল থেকে রহমতটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে আসতে পারি একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা যায় আল্লাহ রহমতের ব্যাপারে নিজেকে ত্বরান্বিত করা জি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সাদাকার ব্যাপারে কয়েকটা মৌলিক দিক বলেছেন তার মধ্যে একটা হলো কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করছে ঠিক ওই মুহূর্তে ও সালাদ পড়তে চায় না সিয়াম পালন করতে চায় না হজ করতে চায় না লাউলাহিন একটু সময় দিন আমাকে তাহলে আমি সাদাকা করব এবং আমি সলেহ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব কেন বলেন তাহলে সাদাকা কথা তার মনে পড়ে কি জন্য মৃত্যুর যে যন্ত্রণা এই যন্ত্রণাকে রোধ করার জন্য সাদাকে একটা ভূমিকা পালন করে বলেই এই কথা বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আর একটা কথা বলেছেন এখানে একটা কারণও থাকতে পারে সদকার ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে মানুষ তার পারত পক্ষে অনেক কিছু খরচ করতে রাজি টাকা খরচ করতে রাজি নেই হয় না জি শেষ মুহূর্তে এসে সে মনে করে যে আমি যে ভুলটা করেছি এই সদকার মাধ্যমে আমি সেই ভুলটাকে সংশোধন করতে চাই মানুষের বিদায়কালে সে তার ভুলটা ভুলটা বুঝতে পারে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আরেকটা বিষয় হলো যে সাদাকা এই ব্যক্তি করলেন দুনিয়াবি ফলাফল পেয়ে গেলেন একজন সম্পদশালী ব্যক্তিকে ভাবতে হবে আমি দুনিয়াবি ফলাফল পেয়ে গেলাম স্পষ্ট আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাকে পছন্দ করলে যে সঙ্গে সঙ্গে রহমত ঢেলে দেন এটা তার বাস্তব একটা প্রমাণ বিরল একটা বিষয় আর একটা বিষয় যে ব্যক্তি কবরে যাবে যদি সাদাকা করা থাকে ওই ব্যক্তির রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছে ইন্না সদাকাতা লা তুৎফক হার রাখা আন সাহেবিল কবর যে ব্যক্তি সাদাকা করে যাবে সাদাকা থাকলে কবরে মাটি দেওয়ার পরে যদি দাও দাও করে আগুন জ্বলে উঠে সাদাকা দেওয়া থাকলে সঙ্গে সঙ্গে এটা নিভে যাবে সঙ্গে সঙ্গে এই হাদিসের মধ্যে আর একটি কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিয়ামতের মাঠেও এই সাদাকা রসুলাম লিকুল্লি ইমরিম ফিজিল্লি সাদাকাতে হিয়ামাল কিয়ামা প্রত্যেকটি উন্মতিকাল কিয়ামতের মাঠে সাদাকার ছায়ায় অবস্থান করবে যে ব্যক্তি গোপনে দান করবে সে আরসের সায়তাল অবস্থান করে হাদিস তো আছেই ওইলা হাসাদে ফি ইসনাইনুতে মধ্যে আছে তো এই হাদিস মধ্যে আছে সেই ক্ষেত্রে রাজুরু নাতা হল প্রত্যেক দানশীল ব্যক্তিকে মনে করতে হবে আমার দিলে কমবে না আর বখিলেটা কমে যায় কমে যায় কমে যায় আল্লাহ আব্বুল আলামিনের প্রদত্ত সাদাকা দানটাকে যদি আল্লাহর রাস্তা আমি বিলিয়ে দিই তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমার জন্য রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দিবেন উন্মুক্ত করে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে এই ধরনের ব্যক্তি মানে দেশের কেউ নাও থাকতে পারে তবে যে যার দায়িত্ব দিন পালন করে গেলে আল্লাহ তার উপর রহম করতে পারেন আপনি মনে করছেন আমি মনে করছি এই মর্মে যে সবাই পাপ কাজ করছে সুতরাং আমি আর নিকির কাজ করে কি করব আরে কি করব কেউ দান সাতকা করছে না আমি দান সাতকা করে কি করব বান্দা যদি আমি একাও হই তবু একাই আল্লাহর পথে থাকব এটাই হলো এই হাদিসতে বড় একটা শিক্ষা বড় আচ্ছা আমি এর সাথে একটু যোগ করতে চাই দেখুন কোরআনে পাকও কিন্তু আল্লাহ পাক এটা বলেছেন জি ইয়াম হাকুল্লাহু রিবা ওয়া ইয়ুদি সাদাকা ওয়া ইয়ুদি সাদাকা সাদাকা দিলে কমে না সাদকা করলে কমে না বাড়ে আচ্ছা এখন এখানে একটা প্রশ্ন আছে যে ব্যক্তিটির ঘটনা বলা হয়েছে সেই সময় কি যাকাত ছিল একটা প্রশ্ন কিন্তু আছে তৎকালীন সময়ের যাকাতের সিস্টেম ছিল বলে কেউ বলেন না হ্যাঁ যাকাতের সিস্টেম প্রত্যেক নবীদের জন্যই ছিল 
প্রত্যেক নবীদের জন্য ছিল ইসমাইল সবাইকে দোষী করা হয় এটা অতিরিক্ত একটি বোনাস যেহেতু পেয়েছে সদকার দিকে এটা বেশি বেশি যায় বেশি যায় আচ্ছা এখন আরেকটা কিন্তু প্রশ্ন এখন আমাদের এটা আলোচনায় নিয়ে আসতে হয় যে আমাদের সমাজে একটা প্রচলন আছে যে আমি সরকারকে ট্যাক্স দিই অতএব আমাকে জাকাত দিতে হবে কিনা আমি নিজে এক জায়গায় দেখেছি যে সরকারের ট্যাক্স থেকে ঋণের আওতাভুক্ত করে বলে যে ওইটা বাদ দিতে হবে তা আমি এক প্রশ্ন করছি যদি ওইটা বাদ দিতে হয় তো ওই বেচারা ট্যাক্সই দেওয়া লাগবে না কারণ সরকার ট্যাক্স নেই আপনার দশ বারো পনেরো বিশ পঁচিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত কেমন জাকাত দিতে হবে এটা হচ্ছে তার থিওরি কিন্তু এটা একবার সম্পূর্ণ ভুল জাকাত এক জিনিস ট্যাক্স আরেক জিনিস নির্ধারিত হবে কিভাবে ইসলাম সেখানে ঢুকেছে সেটার উপরে সরকারি নির্ধারণের উপর নির্ভর নয় না হবে না হবে না এখানে ইসলাম যদি কোন মানুষের উপর প্রভাব ফেলে অনেক হাদিস তার মধ্যে একটা হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে যেটা বাইহাকির মধ্যে আসছে মুসলিম মুসলিম ব্যক্তির উপরে দুইটা জিনিস বর্তাবে না মানে আবার খারাজ দেবে দুটো প্রযোজ্য প্রযোজ্য হবে না আবার অসুরও দেবে এমনটা না কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার ইমাম বাইহাকির রহমাউল্লাহ হাদিসটা নিয়ে আসার পরে বলে যে ইসনা দুহু বাতেল এটা মিথ্যা এরপরে ইমাম বাইহাকির রহমাউল্লাহ এটা প্রতিরোধ করার জন্য উমর বিন আব্দুল আজিজের একটা ধমক নিয়ে আসছেন রহমাউল্লাহ তিনি বলছেন আরে পাগল যেটা কিছুক্ষণ আগে বললেন যে অসুর হলো ফসলের আর খারাজ হলো জমি দুটার সাথে কি সম্পর্ক সম্পর্কিত অথচ এই হাদিসটাই কিন্তু আমাদের মাঝে একটা প্রভাব ফেলেছে বহু আগে থেকে প্রভাব এই জন্য বহু মানুষ দেয় না যেদিন ফসল কাটবে সেই দিন তার হক দিয়ে দাও আল্লাহ যেখানে হক দিতে বলছেন সেখানে এই কথা কিভাবে প্রযোজ্য হয় আর একটা এই হাদিসের শিক্ষা আমরা বলতে পারি উৎসাহ দেওয়ার জন্য যে এই ব্যক্তি কিন্তু আগে আল্লাহর হকটা বের করে দিয়েছেন মিসকিনদের জন্য সর্বাগ্রে নিজের খাওয়ার আগে নিজে নেওয়ার আগে যেটা হাদিস এই কোরআন আয়াতের সাথে মিলে যায় যে যেদিন কাটবে সেদিন দিয়ে দাও দিয়ে দাও আজকে আমরা হয়ে গেছি আত্মকেন্দ্রিক আগে শেখ আপনারা তো দেখেছেন আমাদের বয়স অল্প যখন কোনো বাগানের আম ভাঙা হতো বা কোনো ফল পাড়া যখন হতো তখন অনেক গরিব মানুষ যেত এমনকি ঝড় আসলে সবার উন্মুক্ত থাকতো কিন্তু এখন মানুষ এককেন্দ্রিক হওয়ার কারণে এই মানে গরিবরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছে এই জন্য পানি তো আসমান থেকে হবে না আর একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে এই ফসল ফলানোর জন্য সবচেয়ে বরকতপূর্ণ জিনিস হলো আসমান থেকে যদি কোনো ব্যক্তি নিজের মাল থেকে আল্লাহর অংশটা দিয়ে দেয় দরিদ্রদেরকে দিয়ে দেয় আল্লাহ রবুল আলমিন এই বরকত নাজিলের ব্যবস্থা নিজের পক্ষ থেকে করেন এটা প্রমাণিত হয় ঝর্ণা ধারা গুলো আছে যেখানে কি দেন বলে অটো সিস্টেমে আল্লাহর পক্ষ থেকে পানি আসে সেখানেও কিন্তু ফসল ভালো হয় সেখানেও ফসল ভালো আচ্ছা এখানে আরেকটা বিষয় দেখেন রসর অনেকে ভুল ধারণা যে বছরে একবার এই আমি ভুল ধারণার কথাই বললাম কিন্তু মনে রাখতে হবে রসর বছরে তিনবারও হতে পারে বলতে তিন ফসলই জমি হয় যত ফসল তত ততবার এই এই কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে ছোট টাকার জন্য এক বছর হওয়ার শর্ত যদি নেশা পরিমাণ হয় 
আর ফসলের জন্য ওই এক বছর শর্ত তো নাই ফসল উঠবে হিসাব করে সেখান থেকে ওষুধ দিতে হবে মাইনাস যা যাবে সেটা জেনে নিতে হবে বিষয় এক অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা আমরা আসলে বুঝতে পারলাম যে এই খাজনা দিলে আর ওষুধ দেওয়া লাগবে না এই মর্মে মত পোষণ করেন বা এভাবে যারা আমল করে থাকেন তারা একটা বিভ্রান্তির ভিতরে আছে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা তাহলে বুঝতে পারলেন যে খাজনার সাথে বা খরাজের সাথে অসুরের কোনো সম্পর্ক নেই যদি শায়খ যে কথা পরিশেষে বললেন তিনবারও ফসল উৎপন্ন হয় তাহলে আমাকে তিনবারই ওষুধ দিতে হবে আর এটা দিলে এই হাদিসের মধ্যে প্রমাণ হচ্ছে যে তিন ভাগে ভাগ করে ওই ফসল থেকে দিলে মানে যতবার ফসল আসছে ততবার দেওয়া হচ্ছে না এই হাদিসই প্রমাণ করছে যে কেউ কখনো সে ঠকবে না আল্লাহ তাকে বরকত দান করবে আমরা এই আলোচনার এখানে পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছি সম্মানিত দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন পরবর্তী আলোচনা আপনাদের সামনে আসবে সুবহানাক আল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা আতুবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান The students of Islamic International School welcome all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Malikul Qudusu Salamu al-Mu'minul Mu'aymin. M-U-S, L-I-M, I'm so blessed to be with them. M-U-S, L-I-M, I'm so blessed to be with them. I know about you, I know about me I'm proud cause I'm known in Islamic Lee Everywhere I see, even on TV People talking trash about the way I be But what they all hate is if we get great Cause we're the only ones with our heads on straight Don't ever frown at your head looking down If you read the Quran, you're the best in the town M-U-S, L-I-M I'm so blessed to be with them M-U-S, L-I-M সকাল এগারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়